iniciado el proceso de demolición de la vieja estructura del plantel chiclayano Carváis para dar paso a la reconstrucción del moderno y emblemático colegio. Funcionarios de la Oficina de Estudios y Proyectos de OINFES cumplieron una labor de inspección en compañía del congresista Javier Velázquez Quesquén. El motivo fue brindar detalles de lo que a futuro será esta mega obra, que tiene una proyección de inversión superior a los 26 millones de nuevos soles. La institución educativa tiene un terreno de 24.000 metros cuadrados aproximadamente, 14.000 metros cuadrados de área techada, tenemos una inversión de 26 millones. Eh, han iniciado efectivamente recién obra, de acuerdo al inicio contractual, pero vamos a tener un avance bastante este, acelerado, digamos, consorcio Chiclayo es lo que va a ejecutar la obra. Metas, las metas más importantes son eh, cubrir las necesidades de los tres niveles educativos, que es inicial, primaria y secundaria. Inicial con tres aulas, primaria tenemos 14 y 30 aulas para el nivel secundario. Y el resto de servicios complementarios que tiene la institución educativa. En un plazo de 365 días calendarios, la empresa constructora a cargo de los trabajos cumplirá con acondicionar nuevas y modernas estructuras. Mejor aún, este plantel contará con laboratorios debidamente implementados. Lo que acabamos de ver ¿no? a nivel de, de diapositivas y de recorrido virtual, tenemos a piscina, eh, esto, las canchas deportivas, a el, campo de, el campo de fútbol que se ha reglamentado, todo lo que son pabellones a nivel educativo, eh, partes administrativas y pérgolas, caminos, senderos, sobre todo respetando las normas educativas, ¿no? eso es lo principal. Bueno, se ha sacado bastante provecho al terreno, cubriendo las necesidades este, pedagógicas y las necesidades este, del alumnado. Está programado lo que son laboratorios, este, porque está dentro de la, de la meta también, y fuera de lo que son aulas, ¿no? Eh, no, solamente, no solamente laboratorios a nivel de física química, sino también tenemos, este, eh, así es, del CRT, que son los centros eh, de recursos tecnológicos. La funcionaria de OINFE se refirió también al Colegio San José, donde hasta el momento, pese a que su proceso constructivo culminó, aún se siguen presentando inconvenientes para su entrega definitiva. Bueno, efectivamente, eh, San José este, es un colegio que ya estamos próximos a, a, a terminar. ¿no? Eh, realmente hoy se está poniendo bastantes ganas en eso. Eh, lo que le puedo decir es que lo principal es cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. ¿no? Lejos de frente de el desarrollo de este programa de capacitación, de nuestra señora de Rosario, explicó que para mí todas las actividades, actividades que se cumplen para proceder en el plantel. A su y esa es una gestión que realmente tiene muchas ganas de hacer el congresista y se está, está en estudio, está en vías también y vamos a ver cómo, cómo nos conducimos pues, o cómo se conduce el, el, conducimos el expediente técnico próximamente. Ojalá, ojalá que sí, definitivamente sí, ¿no? Va a haber metas próximas para el 2014.